Good morning, children. Uh, today we will take uh, another topic that is molecularity of a reaction. So before this, you have seen order of reaction. That uh, the order of reaction can be written only from the data available experimentally about the reaction because uh, order of reaction is an important parameter. which is uh, written only on the basis of experimental data given about the reaction so uh, we have seen that the number of molecules of the reacting species appearing in the balanced chemical equation cannot be used to predict the order of reaction it means that all the reactant molecules are uh, not involved in the rate determining step or all the reactant molecules are not colliding simultaneously to cause the reaction and uh, this uh, indirectly indicates that the reaction takes place in number of steps and uh, how any reaction takes place and what are the steps involved in any chemical reaction so this can be uh, predicted by the collision theory of reaction rate according to collision theory any reaction takes place only if the reacting species come closer and collide with each other so the another concept that was introduced to explain the number of reactant molecules which are colliding simultaneously to cause the chemical reaction is called as molecularity of the reaction so this is theoretical concept given by collision theory and according to this theory molecularity of a reaction can be defined as the number of reacting species atoms ions or molecules which must collide simultaneously to cause the chemical reaction now the reactions can be categorized into different uh, molecular reactions as uh, unimolecular reaction means where the number of reacting species uh, or number of molecules that are colliding Uh, simultaneously that is one so it uh, how it takes place that how a single molecule can collide so this takes place by some other mechanism so if only one molecule is involved there then the reaction will be uni molecular reaction for example uh, decomposition of uh, dioxygen difluoride and ammonium nitrite so this is uni molecular reaction now bimolecular reaction when two molecules simultaneously collide to cause the chemical reaction so this is called bimolecular bi means two similarly termolecular where three molecules collide simultaneously to cause the chemical reaction now the molecularity cannot exceed the value 3 this can be compared on the basis of the analogy that it is uh, impossible that more than 3 vehicles can collide simultaneously during an accident more often the accident takes place between two vehicles colliding simultaneously and rarely in between three vehicles but uh, the number of vehicles colliding at the same place at the same time uh, cannot exceed the value 3 so that's why in the same analogy we can say that the number of molecules that are simultaneously colliding during the chemical reaction can be one two more often in some cases three but cannot exceed the value three because the chances is very very less for more than three particles of the reactant molecules colliding simultaneously at the same place now here we have seen that in first case only one reactant molecule is involved its stoichiometric coefficient is 1 so its uh, uh, molecularity is 1 here two stoichiometric coefficient is 2 two, two molecules of hi reacting so here it is bimolecular reaction 
here three molecules are involved so it is ter molecular reaction so now the question arises can molecularity molecularity of the reaction can be predicted by observing the stoichiometric coefficients of the reacting species तो ऐसा देखा गया है कि जितने रिएक्टेंट मालिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी मालिकुलरिटी उसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है जैसे ये तीन केस जो डिस्कस हुए चार केस इन सब में मालिकुलरिटी वही है जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट है तो ध्यान रहे कि अगर किसी रिएक्शन की मालिकुलरिटी उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट के ही बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सभी रिएक्शंस एक ही स्टेप में हो रहे होंगे एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं और ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस दे टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप एंड देयर मालिकुलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस taking part in the reaction but uh, what should be the molecularity of the following reactions agar number of molecules of reacting species se molecularity hum bata sakte hain to hum is case ko dekhein yahan par hum dekh rahe hain ki is case mein jo number of ions involved ho rahe hain wo yahan par 6 1 7 aur 5 12 12 ions involved ho rahe hain reacting species ke is reaction mein तो क्या 12 इसकी मालिकुलरिटी होना चाहिए सो आंसर इज नो बिकॉज मालिकुलरिटी कैन नॉट एक्सेड द वैल्यू थ्री ऑल द 12 मालिक्यूल्स कैन नॉट कोलाइट साइमल्टेनियसली टू कॉज दिस रिएक्शन नाउ इफ वी गो फॉर सेकंड केस वेयर फोर एच बी आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन मेकिंग द प्रोडक्ट्स सो वट शुड बी द मालिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन कैन इट बी रिटर्न फाइव ऑन द बेसिस ऑफ एबव एग्जाम्पल्स सो नो इट के नॉट बी फाइव बिकॉज मोर देन थ्री मालिक्यूल्स के नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे रिएक्शंस में जहाँ पर थ्री से ज़्यादा मालिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सारे रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं ये रिएक्शंस स्टेप्स में होते हैं एंड दिस हैपन्स मोर ऑफ एन इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स तो ऐसे सभी रिएक्शन जो कई स्टेप्स में होते हों ऐसे सभी रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं द रिएक्शंस विच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप बट टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन क्योंकि हर स्टेप में या तो वन या टू और रेयरली थ्री मालिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे तो जो उसका हर स्टेप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का उस वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा और उसमें वन टू या थ्री मालिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में मालिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है हाँ उसके जो एलिमेंट्री स्टेप्स हैं उनकी मालिकुलरिटी वन टू या थ्री हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द केस नाउ वट इज द मैकेनिज्म सो वेन बी स्टडी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देन दिस स्टडी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज वेरी मच हेल्पफुल इन नोइंग दैट विच स्टेप कैन बी यूज टू सब्जेक्ट द कंडीशंस टू एनहांस द इल्ड ऑफ द product so uh, how what is the mechanism mechanism means the study of steps involved in any reaction so now if uh, any complex reaction is taking place in number of steps so in that case you will find that each step is just like elementary reaction and it is taking place with its own speed it means that every step in the mechanism has its own speed proceeding with its own rate so when the rate of different steps in a reaction is different then question arises that which step can be select to find out the overall rate of the reaction so yeah, this can be explained on the basis of analogy that suppose in a factory uh, which make the car it makes uh, 2000 tires and 2000 rims and uh, Uh, thousand uh, nut bolt steering etc but if it makes only five engine 
per day it means uh, the rate of production of that car cannot uh, go beyond the five because the ready made car that can be produced from that factory can be only five so in this way the rate of production of the factory get limited by the slowest pace of the uh, section in the uh, factory that uh, that is producing the engine similarly when any chemical reaction is taking place in a number of steps and every step is proceeding with its own rate so the slowest step will be much more important and the slowest step will determine the rate of reaction and that slowest step must, uh, must conform the order of reaction it should be according to the rate like expression which is based on experimental observation but uh, note that the order of reaction is always determined experimentally so molecularity and order of reaction is same for elementary reactions और स्लोएस्ट स्टेप जो है हमारा उस केस में चूंकि स्लोएस्ट स्टेप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है तो उस केस में मालिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम होगा लेकिन ध्यान रहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिटर्मिंड एक्सपेरिमेंटली अब हम कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म को देखेंगे कि हम कैसे किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे लिख सकते हैं सो राइट द मैकेनिज्म ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड ये रिएक्शन है अब यहाँ पर जो रिएक्शन uh, है उसमें अगर हम देखें तो टू मालिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसकी मालिकुलरिटी क्या होनी चाहिए टू होनी चाहिए वाट शुड बी इट्स ऑर्डर तो ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड होगा मान लीजिए रेट ला एक्सप्रेशन इसका दिया हुआ है अगर आप रेट ला एक्सप्रेशन देखें तो इसमें ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एन टू ओ फाइव की केवल वन पावर पर डिपेंड कर रहा है कॉन्सनट्रेशन रेस टू पावर वन इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मालिक्यूल्स का एक साथ कोलिजन नहीं हो रहा है या दोनों मालिक्यूल एन टू ओ फाइव के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं सो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व वनली वन मालिक्यूल ऑफ एन टू ओ फाइव सो जनरली बी स्टार्ट राइटिंग द मैकेनिज्म फ्रॉम द रेट ला एक्सप्रेशन जितने मालिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे जो पावर उतने ही मालिक्यूल से लेकर के हम मैकेनिज्म लिखना शुरू करते हैं तो अब मान लीजिए एन टू ओ फाइव को हम लेके रिएक्शन मैकेनिज्म लिखेंगे तो फिर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में कौन सी स्पीसीज इनसे बन सकती है तो अगर एन टू ओ फाइव लेंगे तो इससे एन ओ टू बन सकता है अगर एन ओ टू बन गया तो इसका मतलब एन ओ थ्री जो आया ये यहाँ पर बनेगा और ये फिर एन ओ थ्री चूँकि प्रोडक्ट में नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाना चाहिए कंज्यूम हो जाना चाहिए तो हेयर एन ओ थ्री दिस स्पीसीज एक्ट एस इसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर फाइनली क्या होना चाहिए कंज्यूम होना चाहिए नाउ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज रिएक्टिव इट इन्वॉल्व्स इन नेक्स्ट स्टेप तो चूंकि ये रिएक्टिव है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फास्ट होगा एंड गिव्स द प्रोडक्ट अब इसके बाद क्या है कि अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को कैंसिल कर दें तो जो ओवरऑल स्टोक्योमेट्री है Uh, वो हमें मिल जाना चाहिए सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन अब हम देख रहे हैं कि दोनों स्टेप के रेट अलग अलग हैं पहला स्टेप स्लो है सो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट कन्फर्म द रेट ला एक्सप्रेशन अगर हम ये दूसरा रिएक्शन है जिसके लिए मैकेनिज्म अगर हम देखें टू एन ओ टू प्लस एफ टू गिव्स टू एन ओ टू एफ ये टर्म मालिकुलर रिएक्शन होना चाहिए और अब ये इसमें देखा गया है कि ये रिएक्शन भी स्टेप्स में हो रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स अगर रेट ला एक्सप्रेशन हम देखें तो इसमें एक मालिक्यूल एन टू और एक एफ टू इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जो स्लो स्टेप होगा उसमें एन टू का एक मालिक्यूल और एफ टू का एक मालिक्यूल ही इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर दो मालिक्यूल हैं इसका मतलब ये स्टेप्स में हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप हम रेट ला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिख लें और फिर हम देखें कि इनसे क्या बन सकता है सो एन टू रिएक्ट विद फ्लोरिन एन टू एफ एक प्रोडक्ट है ये बना तो इसका मतलब जो यहाँ फ्लोरिन आइटम बन रहा है एटॉमिक फ्लोरिन दिस इज इंटरमीडिएट इट इज़ हाईली रिएक्टिव फिर ये नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट बनाएगा चूँकि फ्लोरिन एटॉमिक स्पेसिस है तो नेक्स्ट रिएक्शन फास्ट होगी और ये स्टेप स्लो है सो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नाउ इफ बी टेक नेक्स्ट केस अगर ये एग्जाम्पल आप देखें एन ओ टू प्लस सी ओ गिप्स सी ओ टू प्लस एन ओ तो रेट एक्सप्रेशन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सी ओ हाई नहीं है जबकि एन ओ टू की पावर टू लगी हुई है 
अगर हम इसके मैकेनिज्म को प्रपोज करें कि अगर हम शुरू कहाँ से करते हैं जो हमारा रेट लाइक एक्सप्रेशन है यहाँ पर जितनी पावर है उतने ही मालिक्यूल को लेकर के हम शुरू करते हैं ये स्टेप फर्स्ट लेते हैं एन ओ टू प्लस एन ओ टू अब हम देते हैं कि अगर एन ओ टू एन ओ टू से रिएक्ट होगा तो सी ओ टू तो कभी बनेगा नहीं क्योंकि सी एस में नहीं है तो हम देखें और क्या बन सकता है एन ओ बन सकता है तो ठीक है हम एन ओ लिख देते हैं फिर ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या बच रहा है वो इंटरमीडिएट में जा रहा है तो यहाँ पर अगेन एन ओ थ्री इज इंटरमीडिएट और इस रिएक्शन के मिक्सचर से एन ओ थ्री रिकवर भी किया गया है ऐसा एक्सपेरिमेंटली नोन है तो एन ओ थ्री इंटरमीडिएट हो गया अब नेक्स्ट स्टेप में जो सी ओ है रिएक्टिंग स्पेसिस वो इंटरमीडिएट से रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनाया अब हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ये स्टेप क्या होगा स्लो होगा क्यों क्योंकि ये रेटला ऑर्डर रेटला इक्वेशन के अकॉर्डिंग है तो ये रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा और स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमारा रेटला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए फिर हम मैकेनिज़म इस रिएक्शन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वैन हाइपोक्लोराइट आयन डिसप्रपोसनेट्स तो ये क्लोरेट uh, आयन और क्लोराइड आयन बनाता है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें हाइपोक्लोराइड की पावर केवल दो है और जबकि यहाँ नंबर ऑफ मालिक्यूल तीन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब अगेन कि ये रिएक्शन क्या है स्टेप्स में हो रहा है एक स्टेप में तीनों मालिक्यूल कोलाइड नहीं हो रहे हैं नहीं तो यहाँ पर पावर थ्री होता तो इसका मतलब कि रिएक्शन स्टेप्स में हो रहा है अब स्टेप्स हम प्रपोज करेंगे कि क्या स्टेप हो सकते हैं तो जितना यहाँ पर पावर है उतने सी एल माइनस लेके हम पहला स्टेप लिखेंगे सी एल माइनस प्लस सी एल अब सी एल सी एल से रिएक्ट होगा तो क्या बना सकता है सी एल बना सकता है सी एल टू बना सकता है जैसे यहाँ बना हुआ है या हम क्या लिख सकते हैं टू सी एल माइनस प्लस ओ टू लिख सकते हैं लेकिन जब हम टू सी एल माइनस प्लस ओ टू लिख देंगे तो ओ टू स्टेबल हो जाएगा स्टेबल स्पेसिस नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगी नहीं तो अब हम यहाँ पर सी एल ओ टू माइनस और सी एल माइनस लिख लेते हैं अब सी एल माइनस हमारा एक प्रोडक्ट है और तो फिर इसका मतलब दूसरा जो स्पेसिस यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ऐसा बन सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा तो इंटरमीडिएट जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होगा इंटरमीडिएट रिएक्ट विद अनदर मालिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बना देगा ध्यान रहे कि ओवरऑल स्टोक्योमेट्री जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का वो हमें लास्टली मिल जाना चाहिए और जो इंटरमीडिएट स्पेसिस है वो कैंसिल होना चाहिए कई बार आप देखेंगे कि जो कैटलिस्ट है इवन कैटलिस्ट आल्सो इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है जहाँ पर आयोडाइड एंड कैटलिस्ट का काम कर रहा है एल्कलाइन मीडियम में तो हम ये देखते हैं कि रेट ला एक्सप्रेशन में आयोडाइड आयन भी है जो कि रेट को अफेक्ट कर रहा है तो यहाँ हाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटर्न तो हम इसके लिए प्रोबेबल पॉसिबल स्टेप्स प्रोड्यूस करेंगे तो पहला स्टेप हम ये लिख सकते हैं कि एस टू ओ टू इंटरमीडिएट से रिएक्ट होता है और इंटरमीडिएट से रिएक्ट होके क्या बना सकता है कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा वाटर या ऑक्सीजन तो हम देख रहे हैं एस टू ओ टू है तो वाटर बन जाएगा अब यहाँ का ऑक्सीजन आई माइनस के साथ हाइपो आयोडाइट आयन बना दिया अब यहाँ पर एच टू ओ है एच टू ओ बन गया और क्या बन गया हाइपो आयोडाइट आयन बन गया अब हाइपो आयोडाइट आयन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में चूंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये रिएक्टिव है ये अगले स्टेप में इन्वॉल्व होगा और नेक्स्ट स्टेप में जब ये रिएक्ट हो रहा है तो एच टू ओ आयोडाइड आयन और ऑक्सीजन बना रहा है अब आयोडाइड आयन यहाँ पर यूज हुआ और यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब इसकी क्वान्टिटी अनचेंज रहेगी जैसा कि कैटलिस्ट का होता है बट यहाँ पर कैटलिस्ट हमारा रेड डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हमें रेट ला एक्सप्रेशन से पता चलती हैं तो ध्यान रहे कि किसी भी मैकेनिज्म को लिखने के टाइम हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि पहली बात तो यह है कि मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन दे आर प्रोबेबल पॉसिबल पाथवेज फॉर द रिएक्शन ये प्रोबेबल स्टेप्स होते हैं लेकिन क्या हर प्रोबेबल स्टेप सही मैकेनिज्म हो सकता है नो ऐसे प्रोबेबल स्टेप्स सही मैकेनिज्म को देते हैं जिसमें कुछ बातें वहाँ पर आ, कुछ कंडीशंस ओबे होती हैं पहला इट शुड भी अकॉर्डिंग टू रेटला जो रेटला अवेलेबल है जो एक्सपेरिमेंटली अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए दूसरा एविडेंसेस ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे उस रिएक्शन के दौरान जो आप इंटरमीडिएट बना रहे हैं 
तो क्या उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का कोई एविडेंस है कोई स्पेक्ट्रल स्टडी है कि ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता होगा और ध्यान रहे कोई ऐसी चीज़ ना बनाए कोई ऐसा इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट ना बना दें जो मेन रिएक्शन में नहीं है कोई ऐसा इंटरमीडिएट ना बना दें जो वहाँ बन ही नहीं सकता है उसके एटम है ही नहीं है तो ये सब सारी बातें भी हम उसमें ध्यान देंगे और ओवरऑल स्टोक्योमेट्री सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो ध्यान रहे कि जब आप इन तीन बातों को ध्यान में रख करके और रिएक्शन मैकेनिज़म के प्रोबेबल स्टेप्स लिखेंगे तो वो मैकेनिज़म ज़्यादा करेक्ट मानी जाएगी फिर मैकेनिज्म केवल प्रोबेबल पॉसिबल स्टेप्स होते हैं एंड uh, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को रेट ला uh, जो हमारा रेट ला एक्सप्रेशन है उसको ओबे करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट्री मस्ट बी सेटिस्फाइड थैंक यू